तिच्या घराच्या मागच्या बाजूला एक शेत होत आणि त्या शेताच्या थोडं पुढे चालत गेलं की एक नदी होती एक दिवस लिलाला बर्फाचा गोळा खावासा वाटला बर्फाचा गोळा तुम्हाला माहित आहे तुम्ही सर्वांनी खाल्ला असेलच वेगवेगळ्या फ्लेवरचे गोळे खाल्ला तुम्हाला आवडत ओके नाही मग त्याचप्रमाणे या लिलाला देखील एक दिवशी काय खायचं होत बर्फाचा गोळा खायचा होता तिने आईला विचारलं तर आई काय म्हणाली नको खाऊ ताई म्हणाली नको खाऊ माई म्हणजेच तिची आजी म्हणाली लिला गरीला नको खाऊ गोळा दुखेल तुझा गळा सगळे पाणी होईल नाकात गोळा तुम्हाला देखील आईस्क्रीम खायची इच्छा आली आणि तुम्ही आईला विचारलं की आई मला आईस्क्रीम हवंय मग आई लगेच देते का नाही आई काय म्हणते नको नको आता पाऊस सुरू झाला आहे पावसाळ्यात तरी आईस्क्रीम मिळणार नाही सर्दी होईल मग त्याचप्रमाणे लिलाची आई देखील तिला काय म्हणाली नको खाऊ लिलाची ताई होती ताई ती देखील तिला काय म्हणाली की नको खाऊ गोळा त्यानंतर तिने कुणाला विचारलं आजीला विचारलं ती तिच्या आजीला काय म्हणते माई तुम्ही देखील तुमच्या आई आजीला वेगवेगळ्या नावाने हात मारता की नाही काही जण आजी म्हणतात काही जण आई म्हणतात काही अजून काही नावाने आजीला हात ओळखत असत किंवा हात मारतात हो की नाही मग त्याचप्रमाणे ही लिला आहे तिच्या आजीला काय म्हणायची माई मग ही माई काय म्हणाली लिलाला की लिला गरीला नको खाऊ गोळा दुखेल तुझा गळा सर्व पाणी होईल नाकात गोळा म्हणजे काय तर गोळा खाल्ल्यामुळे तुला काय होईल सर्दी होईल पुढे काय म्हणते बघा आता लिलाला प्रश्न पड माई म्हणते नको खाऊ ताई म्हणते नको खाऊ आजी म्हणजे माई पण म्हणते नको खाऊ आता काय करायचं तिला गोळा खायचाच होता मग ती काय विचार करू लागेल तिला एक मुक्ती सुचली लिलाला एक कल्पना आली आयडिया आली मग ती काय म्हणाली ती कुठे गेली बघा नदीकडे गेली कुणाकडे गेली नदीकडे गेली नदीला म्हणाली नदी गर नदी पण नदी बोलते का नाही मग ती स्वतःच नदी बोलते असं स्वतःच बोलून काय म्हणाली बोल ग लिला म्हणजे दोन्ही बाजूने नदीच्या बाजूने सुद्धा लिलाच बोलत होती आणि लिलाच्या बाजूने सुद्धा लिलाच बोलत होती मग लिला नदीच्या बाजूने लिला काय म्हणाली नदी ग नदी लिलाला खायचाय बर्फाचा गोळा पण माई म्हणाली नको खाऊ आई म्हणाली नको खाऊ ताई पण म्हणाली नको खाऊ पण नदी कशी बोलणार बरं लिला म्हणाली मग खा की पळत जा अन पटकन खा लिला म्हणाली आता लिलाला खायचाच आहे बर्फाचा गोळा पण तिच्या घरात जाईल तिला खाऊ नको असं सांगितलंय मग तिने काय युक्ती काढली की ती नदीकडे गेली आता नदी तिला अडवणार आहे का नदीला बोलता येत का नाही पण नदीच्या बाजूने ती स्वतःच हो म्हणून गोळा खाणार होती पुढे काय झालं बघा लिला म्हणाली नदीच्या बाजूने लिला म्हणाली अग ताई पेक्षा मोठी आई आई पेक्षा मोठी माई आणि माई पेक्षा मोठी मी म्हणजे कोण नदी बाई तू माझ बरोबर आता बघा जर एखादी गोष्ट आपल्याला ताईने सांगितलं की करू नको तुम्ही ऐकता का परत तुम्ही ताई पेक्षा मोठी कोण आहे आई आईला जाऊन विचारता जर आईने सुद्धा नाही म्हटलं तर अजून तुमच्या घराचे आजी आजोबा असतात त्यांना जाऊन विचारतात ओके नाही मग त्याचप्रमाणे तीच युक्ती तीच आयडिया युक्ती कोणी वापरली आहे लिलाने वापरली आहे लिलाने काय केलं की स्वतःच नदी होऊन आता तिच्या गोळा करण्याच्या इच्छेला होकार मिळवला आहे पुढे काय झालं बघा आता इथे लिलाने स्वतःच नदीबाईकडून होकार मिळवला आहे मग ती पळत पळत कुठे गेली बर्फ वाल्याकडे जो गोळा विकत होता त्या गोळे वाल्याकडे गेली आणि गोळा खाऊन परत आली तिला बोलणारी नदी खूप आवडली आता ही जी नदी होती ती खरोखर बोलते का नाही पण नदीच्या बाजूने ही लिलाच बोलून तिच्या मनातील इच्छा पूर्ण करत होती मग ही बोलणारी नदी लिलाला खूप आवडली ताई आई आणि माई यांच्यापेक्षा कोण मोठी आहे नदीबाई मोठी आहे तिची परवानगी मिळाली की आपण हवे ते करू शकतो असे तिला वाटले आता ह्या हुशार लिलाला एक चांगली 
आइडिया एक युक्ति में आई है कि एक हरी भोजनी जब बढ़ाते हैं करो ना बहुत से सांगी लो तब तेज भोजन नदी वाली जी पर परवानगी हो पूर्ण करें जी पुणे का चलो एक दिवस बिला लाला कंटाला तिला बाटलो बुढ़वा विशाला तीने ताई ने विचारलो ताई मनाली नो को बुढ़वू शाला आई मनाली नो को बुढ़वू शाला माई मंजेस और तरकीची आजी लीला जी आजी ती क्या मनाली पाहा लीला का लीला आला जरे कंटाला बुढ़वो नो को शाला शिकुन सोलों को शीर सुखी मजा बाबा अता गोड़ा कौन सा लीला है पुड़े का ऐसा लीला है लीला ला शायद से ऐसा कंटाला लीला है तुम्हारा देख रहे तो मेरे शायद से ऐसा कंटाला सफाई लोग को उठा आउटा हरिश शायद या ये तो कि मैं कभी कभी तुम्हें उठा दस नहीं कि वह कभी कभी मजा कोटा दूंते मला साइज़ नहीं मला ताप पाले अशिकार ना करते कि नहीं Look. 
आता तिच्या आई आणि आजीला लीला जीजी ही बोलणारी नदी आहे ती माहीत झाली होती म्हणजे लीला तिच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कोण कोणत्या युक्त्या काढते हे माहीत झालं होतं आणि ते माहीत होऊन सुद्धा आता त्या तिघींनी काय म्हणलं की ह्या लीलाच्या आपण गंमत करूया म्हणून त्या दिवशी ती शाळेत गेली नाही त्याबद्दल तिला घरी कोणीच बोललं नाही तर इथपर्यंत आज आपण या पाठाचा अभ्यास करणार आहोत आणि पुढच्या तासाला पुढचा भाग पाहणार आहोत बोलणारी नदी या पाठातील पुढील शब्दार्थ तुमच्या मराठीच्या वहीत लिहा तसेच बोलणारी नदी या पाठातील जोडाक्षरी शब्दांचे वहीत लेखन करा धन्यवाद